みなさんこんにちは日本語教師の手塚です今日のテーマはまるまるが好きですを日本人っぽく言おうですということでみなさんは何が好きですか最近お菓子を作るのが好きです子供の時からアニメが好きですあと私はラーメンが好きです。どうでしょうか皆さんも自分について話すとき、まるまるが好きですばかり使っていませんかそこで今回は自分の好きなことや趣味を言うときの日本人っぽい言い方を紹介します。ぜひ覚えて日本人のような自然な会話ができるようになりましょう。一つ目は、マイブームです。英語のマイとブームをセットにして使っています。ですから、昔から好きなものではなく、最近好きなことに使います。そして、マイ、私のなので、私のことにしか使えません。使い方は、マイブームは、動詞プラスこと名詞ですと動詞の名詞がマイブームですの二つがありますこのマイブームを使うときできるだけ具体的に言うとより自然に聞こえます例えばアニメがマイブームですではなくワンピースという日本のアニメがマイブームですとか、夜寝る前にお菓子を食べながらアニメを見るのがマイブームです。の方がいいです。では、会話でどう使うか見てみましょう。これ、お口に合うかどうかわからないのですが、よかったらどうぞ。えー、クッキーカラフルで可愛いですね。手作りですかはい。そうなんです。実は今ダイエットしてて、でもやっぱり甘いものって食べたくなるじゃないですか。だから、なるべく砂糖を使わないでお菓子を作って運動した後に食べるのがマイブームなんですうん女性にとっては嬉しいですねありがとうございますいただきます2つ目はハマるですハマるは2つのものがぴったり組み合わさって抜けられないという意味ですそこから何かが大好きで、暇があったらいつもしていることをハマるというようになりました。使い方は、何々にハマるです。このハマるは、マイブームと違って、自分だけではなく、自分以外の人にも使うことができます。例えば、私はジャズにハマっている。もともと兄が、ジャズにハマっていたので、私も聞くようになったと言えます。また、ハマるは最近のことだけでなく、昔のことにも使えます。例えば、昔、スラムダンクにハマっていた。子供の頃、サッカーにハマっていたと言えます。では、会話でどう使うか見てみましょう。休みの日は何してるうん最近アニメにハマってて、食事の時以外はずっと部屋にこもってアニメ見てる。えー、なんかおすすめあるやっぱりワンピースかな。なんか小学生の弟がワンピースにハマりだして、一緒に見てたら今度私の方がハマっちゃって、シーズン1から見返してるんだよね。懐かしい。私もまた見てみようかな。三つ目は、目がないです。目がないのは、あるものが好きすぎて、他のものが見えなくなってしまう。それぐらい大好きだ、という意味です。使い方は、何々に、目がないです。注意点として、この目がないは、具体的なものにしか使えません。例えば、アニメに目がない。というと
アメリカのアニメも日本のアニメも戦うアニメも可愛いアニメも子供のアニメも全部好きということになってしまいます。目がないには他のものが見えなくなるくらいという意味があるのでアニメのようにいろいろなアニメを含む具体的でない言葉には使うことができません。正しい使い方として、例えば、日本の和菓子に目がないというと、日本の和菓子の店を見つけたら 100% 入って 100% 買う。知らない和菓子はないという意味になります。君の名はのグッズに目がないというと、君の名はの新しいグッズは必ずチェックする。知らないグッズ、持っていないグッズはないくらい好きだという意味になります。また、この目がないは、ハマると同じで、自分以外の人にも使えますし、昔のことにも使えます。では、会話でどう使うか見てみましょう。今週の日曜日、桜っていうラーメン屋さんに行かない桜ってどこですかほら、山田公園の近くにあるじゃん。あの赤い看板の、ああ、公園の東にある小さくて古いお店ですか。先輩、去年この町に引っ越してきたばかりなのに、よく知ってますね。もちろん、私は味噌ラーメンには目がないんだから。この町のラーメン屋は全部行ったし、これまでに500種類の味噌ラーメン食べたんだよ。じゃあ、決まりね。はい。ここまで、〇〇が好きですに変わる、三つの言い方を紹介しました。復習しましょう。最近自分が好きになったことは、マイブーム。大好きで、暇があったらいつもすることは、ハマる。他のものが見えないくらい大好きなものは、目がない。三つの言い方を覚えて、ぜひ日本人っぽく会話をしてみましょう。今日紹介したような日本人っぽい話し方をもっと勉強したいと思いませんかメッシュクラスには日本人ともっと仲良くなる日本語会話というコースがあります。このコースでは天気の話題から始めて日本で感じたカルチャーショックやお互いの恋愛トークまで言いたかったけど言えなかったという日本語会話をたくさん練習することができます。コメントと概要欄にリンクがあるので、ぜひご覧ください。そして、この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。<音楽>